എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മറികടന്ന തെച്ചുകൊട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ പൂരത്തിന് എത്തി പൂരം തകർക്കാനും ഹിന്ദുക്കളെ ദ്രോഹിക്കാനും ശ്രമിച്ച കളക്ടർ അനുപമ ക്ലിൻസൺ ജോസഫ് തോറ്റുപോയി പൂരത്തിന്റെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി കളക്ടർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള സന്ദീപ് ദാസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വൈറലാവുകയാണ് ഇത്തവണത്തെ പൂരത്തിന് കൂടുതൽ ആംബുലൻസ് സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അപകടങ്ങൾ പോലും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പൂരം സൗകര്യത്തോടെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രസന്നമായ മുഖത്തോടെ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ച അനുപമ എങ്ങനെയാണ് പൂരത്തിന്റെ ശത്രുവാകുന്നത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ കാര്യം അനുപമ സംസാരിച്ച അനേകം വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണെന്ന് സന്ദീപ് കുറിക്കുന്നു ജാതി പറഞ്ഞ് അനുപമയെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നവർക്ക് കൂടിയുള്ളതാണ് ഈ മറുപടികൾ സന്ദീപ് ദാസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് ഒടുവിൽ ആ കാര്യത്തിന് ഒരു തീരുമാനമായി തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആനയെ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ വിളംബരത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തൃശൂർ കളക്ടർ ടി വി അനുപമയ്ക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം ഒന്നുകൂടി ശക്തമായി പൂരം തകർക്കാനും ഹിന്ദുക്കളെ ദ്രോഹിക്കാനും ശ്രമിച്ച കളക്ടർ ദയനീയമായി തോറ്റുപോയത്രേ ഇത്രയും ക്രൂരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ അവർ അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ പൂരത്തിന് മുന്നോടിയായി അനുപമ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനം കണ്ടിരുന്നു ക്രാന്തദർശിയായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് അതിൽ കാണാനാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പൂരം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിലപാടുകളും അനുപമയ്ക്കുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ നന്മയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന ആ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇത്തവണത്തെ പൂരത്തിന് കൂടുതൽ ആംബുലൻസ് സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അപകടങ്ങൾ പോലും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പൂരം സൗകര്യത്തോടെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രസന്നമായ മുഖത്തോടെ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ച അനുപമ എങ്ങനെയാണ് പൂരത്തിന്റെ ശത്രുവാകുന്നത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ കാര്യം അനുപമ സംസാരിച്ച അനേകം വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് നീരുള്ളതും അപകടാവസ്ഥയിലുള്ളതും ഒച്ച കേട്ടാൽ പേടിക്കുന്നതുമായ ആനകളെയൊന്നും പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് അവർ ഉത്തരവിട്ടത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനയോടുള്ള പ്രത്യേക വിരോധമൊന്നുമല്ല പൂരങ്ങളിലെ ആന എഴുന്നള്ളിപ്പിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും രാമചന്ദ്രന്റെ വിഷയത്തിൽ കളക്ടറെ പിന്തുണച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു പതിമൂന്ന് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഒരാനയാണത് അങ്ങനെയുള്ള ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാമചന്ദ്രന്റെ വരവ് എതിർക്കപ്പെട്ടത് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആന ഒരു ചിരഞ്ജീവിയൊന്നുമല്ല മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ രാമചന്ദ്രനും അന്ത്യം സംഭവിക്കും അപ്പോഴും പൂരത്തിന് മുന്നോട്ട് പോയേ തീരൂ ഈ ആനയുടെ വരവിന് മുൻപും പൂരം ഭംഗിയായി നടന്നിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് കളക്ടർ ചിന്തിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ വെടിക്കെട്ട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആന ഇടഞ്ഞോടുമ്പോഴും നാം അധികൃതരെയാണ് പഴിക്കാറുള്ളത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ട നടപടികൾ മുൻകൂട്ടി സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിക്കും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയതാണോ അനുപമ ചെയ്ത അപരാധം മാന്നാമംഗലം പള്ളിയിലെ തർക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് യാക്കോബായ വിഭാഗം കുർബാന നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അനുപമ അത് തള്ളിയിരുന്നു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നത്തിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് മതമേതായാലും ഈ കളക്ടർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് തൃശൂരിൽ കളക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ ആദ്യ ദിവസം അനുപമ പറഞ്ഞത് മുൻവിധികളില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുമെന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവർ അനുപമ ക്ലിൻസൺ ജോസഫ് ആയത് യഥാർത്ഥ പേരല്ലേ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ആ വിളി അത്ര നിഷ്കളങ്കമല്ലെന്ന് സാമാന്യ ബോധമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം അനുപമ എന്ന കളക്ടറിലെ മനുഷ്യ സ്നേഹിയെ നേരിൽ കണ്ടറിഞ്ഞവനാണ് ഈ ലേഖകൻ പ്രളയത്തിനു ശേഷം കേരളത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട തൃശൂർകാർക്കെല്ലാം ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണത് അനുപമ നടത്തിയത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നാടകമായിരുന്നില്ല ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം അവർ സദാസമയവും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ലാളിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടാത്ത ദിനങ്ങൾ പക്ഷേ അനുപമയുടെ മുഖത്തെപ്പോഴും ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു കടൽക്ഷോഭ ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴും കളക്ടർ അവരിലൊരാളായിരുന്നു വേർതിരിവുകളില്ലാതെ മനുഷ്യരെ കാണുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് തന്റെ
ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് തോറ്റുപോയത് കളക്ടറല്ല അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ മനുഷ്യരാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി